Good morning, good afternoon, good evening. Hello there friends, Kevin Lopez back here. 12th Standard History, Chapter Number 2. Kings, Farmers and Economics. Ka next part leke aapke saamne maujood hai. Topic ka naam hai early, Earlier States and the 16 Maha Janpadas. Ab, Janpad, Maha Janpad kya hoti hai? Humne Janpado ke baare mein toh abhi Indian political system mein samjha hai friends. But what exactly is a Maha Janpad? Janpad is a Sanskrit and Prakrit word. This is Sanskrit and Prakrit. This is the word that 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 is में जो हिस्ट्री डेवलप हो रही थी उसमें कुछ बड़े-बड़े चेंजेस आने लगे थे देयर वर मेजर चेंजेस सीन इन इंडियन हिस्ट्री इन द ईयर 6th सेंचुरी बीसीई ये वो वक्त था जब कुछ अर्ली स्टेट्स डेवलप होने लगे थे कुछ राज्य डेवलप होने लगे थे इंडिया में कुछ शहर डेवलप होने लगे थे लोहे का यूजेज आयन का यूजेज बढ़ गया था और डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिक्कों का प्रचलन अब इंडिया में शुरू हो गया था मतलब हम बात करें तो कुछ एग्जैक्ट यू नो लाइक स्टेट्स डेवलप हो रहे थे राज्य बन रहे थे उनको रूल करने के लिए कुछ सिटीज बन रही थी प्रोबेबली सिटीज ऑफ कॉमर्स जो कि सेंटर <coughs> होती है व्यापार का कैपिटल्स जो कि राज्य की राजधानी होती है लोहे का यूजेज वेरियस यूटेंसिल्स औजार हम बात करें हथियार यू नो लाइक वेपन्स उनकी बात करें वो सब चीजें बनने लगी थी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वाज डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज माय फ्रेंड्स सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में बार्टर सिस्टम यू नो किसी चीज के बदले किसी चीज उतनी ही वैल्यू की किसी दूसरी चीज को देना ये चल गया था लेकिन अब कॉइंस आ गए थे मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आने लगा था ये वो वक्त था जब अलग-अलग thought processing भी शुरू हो गई थी। अलग-अलग scholars ने, अलग-अलग दार्शनिकों ने, thinkers ने अपनी thought processes, अपनी sorry ideologies उन्होंने वहाँ पे देना शुरू करी थी। और इन्हीं thought processes के बीच में दो धर्म, दो धर्मों की नींव रखी गई थी basically that is Buddhism and Jainism. These two religions were actually based on thought processing of people of intellectuals so this was the time basically jab buddhism or jainism you know ke notes hame milte hain ke texts milte hain acha buddhism or jainism ke early text agar hum inke early texts ki baat kare to hame in mein 16 maha janpadon ke bare mein pata chalta hai 16 maha janpad matlab 16 aise empire aise area the jo us waqt Indian subcontinent, Indian peninsula में तब पाए जाते थे। इनमें से कुछ important के नाम मैं बता दूँ आपको that was Avanti, Vaji, Magad, Kaushal, Kaushal, Kuru, Panchal and Gandhar. Avanti के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये हमारा Central India. अगर हम देखें Central India that is India, Indore and all the MP and all Central provinces, Central states जो होते हैं, they were called basically the Avanti. इसके बाद Magad you know the modern empire is kafi famous hai patliputra and ye all cheeze jo hoti hai wo sab cheeze then comes kaushal kaushal hai pe hai agar hum baat kare udhar kandhar ki kandhar spreads up till afghan border the northwest frontier provinces ke upar ka area jo aata hai kyunki gyat rahe us waqt hamara bharat bharat nahi bharat varsh tha तो उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में लैंड ऑफ इंडस कहा जाता था एंड वी आर कॉल्ड इंडियन बिकॉज़ ऑफ दिस वेरी रीजन इंडिया वाज एक्सपैंडेड टिल दोस वास्ट एक्सपेंसेस तब इंडिया का इतना रीजन होता था तो गांधार भी बेसिकली यू नो हमारे रीजन में आता था देन अगर हम बात करें तो यहां पे इन महाजनपदों की बात करें तो इनको रूल करने वाले कुछ किंग होते थे ये होते थे गण या संघ बेसिकली इनको कहा जाता था अगर हम देखें तो लॉर्ड महावीर बुद्धा भी ऐसे ही गणों को बिलोंग करते थे साथ ही हम देखें कि इन गणों के बारे में संघों के बारे में एक्चुअल हिस्ट्री डिसाइफर करना थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड्स क्योंकि कुछ गण या यू नो हम देखें या कुछ संघ ऑलमोस्ट 1000 इयर्स तक 
वन थाउजेंड ईयर्स तक एक्चुअली यू नो लाइक वो लोग रह एग्जिस्ट करे थे सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट नाउ एक हजार साल तक वो लोग वहां पर रहे हैं एक हजार साल तक एग्जिस्ट करे हैं तो एक हजार साल की हिस्ट्री एग्जैक्टली कुछ टाइम में हम नहीं निकाल सकते हमें ज्ञात रहे कि हम पिछले डेढ़ सौ साल से ही इंडियन हिस्ट्री को समझना शुरू कर पाए हैं एंड दैट टू बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी सम इंडियन स्कॉलर्स एंड यूरोपियन स्कॉलर्स so it is not easy to understand the thousand year history of uh, these ganas and you know like uh, sanghas in mere a period of time ha hame kuch baatein pata chalti hai jaise ki in provinces ke kuch capital cities hoti thi in capital cities के अंदर हम देखते हैं इनकी स्टडी करने पता चला है कि ये सराउंडेड रहती थी फोर्टिफाइड रहती थी इनको प्रॉपरली यू नो बख्तरबंद एकदम एक चारों तरफ से एनक्लोजर में रखा जाता था ताकि अटैक्स नहीं हो अच्छा अटैक से बचने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्मी भी डेवलप करी गई थी यहाँ पे अच्छी विशाल सेनाएं भी बन गई थी और यहाँ पे इन ब्यूरोसी भी थी ब्यूरोसी मतलब मंत्रिमंडल द मिनिस्टर्स द पीपल इन द कोर्ट ऑफ द किंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नो ये सब चीजें होती थी सवाल उठता है कि ये फोर्टिफिकेशन इतनी विशाल आर्मी ये मंत्री जो अलग अलग कार्य को देखते थे मिनिस्टर्स एंड ऑल इन लोगों को पे करने के लिए एक्सपेंसेस की जरूरत होती थी एक्सपेंसेस होते थे तो वहां फाइनेंसेस चाहिए रहते थे फाइनेंसेस कहां से आते थे इसका जवाब हमें लेटर मिलता है लगभग सिक्स सेंचुरी इसी पीरियड में हमें ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में लिखे गए कुछ धर्म सूत्र मिलते हैं अब यहां आप अगर हिस्ट्री समझ रहे हैं फ्रेंड्स सो यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग आप देखिए सिक्स सेंचुरी बीसी में द न्यू एम्पायर स्टार्टेड टू डेल पीपल स्टार्टेड टू यू नो बिकम किंग्स एंड ऑल दे हैड किंगडम्स वहां पे काफी सारी चीजें लिखी गई थी खास करके इन लोगों को क्षत्रिय माना जाता था अब हालांकि एक वो पीरियड था एक सेक्टर था जहां पे ब्राह्मणों को काफी पूजा जाता था ये भी वही पीरियड था जहां ब्राह्मणों को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता था देवर आई टीचर्स देवर आई यू नो लाइक रॉयल प्रीस राज पुरोहित वगैरह बनते थे तो उन लोगों की काफी यू नो लाइक मतलब उन लोगों को काफी माननीय और पूज्य माना जाता था यहीं पर हम एक जरूरत के बाद अगर हम जानते हैं कि आवश्यकता यू नो आविष्कार की जननी है तो इसी रीजन पे वी कैन सी इट वेरी क्लियरली कि ब्राह्मणों ने इसी पीरियड में संस्कृत भाषा में कुछ धर्म सूत्र लिखे ताकि सारे किंग्स को प्रॉपर रूल करना किंगडम को कैसे चलाते हैं ये सब आ जाए तो हम देखते हैं कि धर्म सूत्रों के अंदर ब्राह्मणों ने राजाओं को क्या कहा था धर्म सूत्र बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स थे जो किंग्स एंड मासेस राजा और प्रजा दोनों के लिए बनाए गए थे और लोगों को इनके हिसाब से जीवन यापन करना था तो धर्म सूत्र में रूलर्स देवर एडवाइस टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट राजाओं को कहा गया था कि वो अपनी प्रजा से कुछ टैक्स और कुछ यू नो लाइक होमेजेस ले सकते हैं कुछ भेटे स्वीकार कर सकते हैं प्रजा को भी कहा गया था कि आप अपने राजा को उसको अपने अप, उसके सानिध्य में रहने के बदले में उसको कुछ टैक्सेस जिसे हम काफी अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजें बोल सकते हैं इंग्लिश में हम टैक्स बोलते हैं हिंदी में हम उन्हें भेंट बोल सकते हैं चंदा बोल सकते हैं इसके साथ में मुस्लिम में हम जजिया कह सकते हैं काफी सारी चीजों में हम इनको मेंशन करते हुए देखा गया है यहां भी ब्राह्मण ब्राह्मण से धर्म सूत्र में लिखा है ज्ञात रहे ये धर्म सूत्र काफी वास्ट एक्सपेंसिस पे गए हैं काफी सारे किंगडम्स काफी सारी शैलियों में काफी सारी डायनेस्टीज में इसको अपने तरीके से फिर डिवेल किया गया टू कलेक्ट रेवेन्यूज प्रिसाइसली अब रेड करना आसपास के खाली इलाकों पे राज्यों पे रेड करके उसको अपने अंतर्गत लेना लेजिटिमेट बताया गया था उसको कहा गया था कि अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए राजा पड़ोसी राज्य जो कि कमजोर है उसको अपने अधीन ले सकता है इसके दो फायदे भी बताए गए हैं फ्रेंड्स इसमें यह कहा गया था कि एक तरीके से राजा किसी कमजोर राज्य को अपने अंडर में लेके उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा है बल्कि वो उस राज्य के ऊपर अपना सानिध्य स्थापित करके ही इज एक्चुअली गोइंग टू डिवा दू नो द बैड कंडीशन दैट द पीपल आर लिविंग आउट दे इन ही इज गोइंग टू डिवा दम फ्रॉम दैट तो एक गरीब राज्य के ऊपर अगर एक राजा अटैक करके उसको अपने अधीन ले लेता है इसका यह मतलब नहीं है कि वो उसको बर्बाद कर रहा है इसका यह मतलब भी डिसाइफर किया गया कि राजा उस जगह की सरपरस्ती अपने हाथों में लेगा और उस जगह को अपने यू नो लाइक अपने गवर्नेंस के अंदर लेके उसकी दशा और सुधारेगा सो so आप देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री में इस चीज को बताया गया है कि एनेक्सर एनेक्सर ऑफ यू नो डोमिनियन इज एक्चुअली लेजिटिमेट 
फिर बताया गया है इसी रीजन के कारण विशाल काय आर्मीज डेवलप हुई बहुत सारे महाजनपद ऐसे थे जो कि अपनी आर्मी के दम पे काफी बड़े बन गए थे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा उन कुछ खास महाजनपदों के बारे में जो एक रिमार्केबल हिस्ट्री आज भी छोड़ के गए हैं आशा करता हूं आपको अब ये टॉपिक समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आई बी ग्लैड टू रिप्लाई यू बैक थैंक यू वेरी मच